God spoke to me and he said, there will be two evacuations from Kiev. The first one will take place when the Russian army is about to occupy Kiev. The second will come when the nuclear war between the reformed Soviet Union and the United States takes place. Three and a half weeks ago, four weeks ago, this war started. How many saw the evacuation of Kiev? Hundreds of thousands of cars in deadlock trying to get out of Kiev. And I come into the house, and this is on TV, and I'm thinking, Lord, the next part of Azovman. The, the prophecy was called the Azovman of Prophecy. I gave it in 2007 at our church. It was like two hours and 40 minutes. Вы видите, это разделение уже существует. Поэтому Россия, она пошлет самолеты, войска в каждую область, столицу Западной Украины. Особенно во Львов, в Ровно. Вы видите там Чернивцы. Uh, Ivan Frankovsk. All of those areas will have just the capital cities will have Russian есть, troops. Там, где столица областей, туда пошлют русские To keep there from being a revolt against Чтобы удержать их от бунта перед правительством. Вы видите, что Украина разделена на две части. giant rockets. It was, it was like that, but it was larger. And the top had a nuclear explosion on top. And these eight mountains were in a, a crescent shape. The mountains were frozen. They were like nuclear rockets, but they were frozen. And I was a little ways away. And over the next few days, God revealed to me the things, what those rockets meant, and that they were designed to hit, it was, there would be a war between the United States and a reformed Soviet Union with Russia, Belarus, and eastern Ukraine. And those rockets would be American nuclear missiles that would destroy east, eastern Ukraine. The first one would hit in uh, Kiev, and then it would just circle around to Sumy and Kharkov and all the cities, all the way down to the bottom to Odessa. And all of eastern Ukraine would be destroyed. One day I was praying. After I read that, the Holy Spirit spoke to me. And he said, from the Azovsky Sea to the Belarusian border, to, from the Dnieper River, oh, and Kiev is on the Dnieper River, from the Dnieper River over to the Russian border, all of eastern Ukraine will be destroyed by these eight nuclear, American nuclear missiles. And so that's a vast amount of territory. And the second dream was exactly the same, except I was much, much closer to these eight nuclear missiles that were going to be launched and destroy eastern Ukraine. So I sat on the edge of the bed. It was, I'd been praying on the floor, and I sat on the edge of the bed, and I asked the Lord, Lord, what's going to happen? So I looked. It's like, oh, it's midnight. I better get in bed. So I, I laid down. As I started to lay down, the Lord spoke something to my heart. And I thought, oh, I better write that down. So I got up, and I started writing down, and a vision appeared to me of all of eastern Ukraine from the uh, uh, Azovsky Sea up to the Belarusian border from the Dnieper River over to Russia. It was black. It had been burned black by nuclear bombs that had fallen in that area. Seven days later, через семь дней спустя в пятницу, семь дней, снова же подчеркиваю, семь число семь. Я молился об этом. Господь проговорил ко мне и сказал: посмотри на карту Украины. Маша достала, нашла карту Украины в интернете. Несмотря на то, что Бог показал мне видение, 
of what would happen in Ukraine. Относительно того, что произойдет в Украине. All of Ukraine was there. И там была вся Украина. The Dnieper River. Река Днепр. I was still making a mistake in my thinking. Я все еще в своем размышлении ошибался. Because of my knowledge of Ukrainian geography not being so well. Из-за того, что знание украинской географии не очень хорошее у меня. I was thinking the Dnieper River. Поэтому я думал, что река Днепр. Goes straight south. Она течет прямо на, на юг, то есть из Киева в Черное море впадает. Но когда Господь сказал мне, посмотри на карту, и я посмотрел на эту карту, и я увидел, что река Днепр не течет прямо на юг. То есть она протекает на юго-восток через город Днепропетровск, и потом течет направление Одессы, Херсона и втекает в Черное море. То есть есть форма полумесяца. Потом я понял, почему это именно, когда будет падать своей траектории, будет подобно ее траектории, как полумесяц. Потому что река Днепр течет в виде, в форме полумесяца. Я молился к Богу тогда и спрашивал, что же означает слово «азовмина». Господь проговорил ко мне и сказал, запиши это слово, Филипп. Поэтому я встал с того места, где я молился, достал лист бумаги и я начал записывать Big letters, буквы, very slowly. очень медленно. The first letter, Первая буква A. А. And I thought about it. И я подумал о ней. The next letter, Следующая буква Z. I thought about it. Тоже подумал о ней. Следующая буква O. o. I thought about it. Тоже подумал о ней. The next letter, Следующая буква V. I thought. И я подумал, имеет какое-то отношение это к Азовскому морю. То, что Бог хочет мне сказать, это не итальянское слово, как оказалось, потому что оно относится к Азовскому морю. Я продолжал писать. Написал букву М. Подумал об этом. Потом букву И. Е. Then the letter and thought about it. Подумал о ней. Then the letter N. Потом N. Then the letter A. И потом E. And I thought, well, this is a compound word. И потом это сложно сочиненное слово, то есть имеет два слова в одном. Азов. And I said Mena. И Mena. And when I said Mena. И когда я сказал Mena. Cold chills began to go up and down my spine. То мурашки начали бегать по моей спине. I knew the word. Я знал слово. This is what he said. И вот что он сказал мне. God hath numbered the kingdom, the oblasty of eastern Ukraine. Бог исчислил царство, то есть области Украины, и будет им положен конец. God said. Бог сказал. Azovmena means. Azovmena означает. That from the Azovsky Sea. Что от Азовского моря до украинской границы, украино-белорусской границы, реки Днепр и до русско-украинской границы все области будут разрушены. Я попрошу, чтобы пока выключили свет проектора, вот эти, которые светят. Бог показал мне, где восемь ядерных бомб упадут на восточную Украину. Город Киев. Вторая ракета должна полететь на город Днепропетровск, но упадет на севере Полтавской области. Третья попадет в Харьков. Четвертая в Донецк должна попасть но попадет на севере Донецкой области. Пятая попадет в Луганск. Шестая попадет в Одессу. Седьмая попадет в Херсонскую область. Чтобы остановить перевоз по реке Днепр, который будет на юг. Восьмая на юге Запорожской области упадет. Это то, что я видел в этом видении. Вся Восточная Украина будет разрушена. 
То есть то, что на другую сторону реки Днепр. Также Господь сказал мне, что северная Черниговская область, также северная часть Сумской области и северная часть Житомирской области не будут уничтожены ракетами, которые упадут на Украину. Они будут уничтожены теми ракетами, которые упадут на территорию Беларуси. Вы заметили, что пять основных главных городов Украины будут разрушены. Пять городов Украины, численность населения которых превышает миллион. Это Киев, Харьков, Донецк, Одесса и Днепропетровск. Потом я помолился и задал Господу еще один вопрос. Я сказал, я задал ему вопрос. Как насчет России? И мгновенно мне появилось второе видение. В этом видении я увидел карту России. From the Ukrainian borders, and Ukrainian borders on the west, Russian borders on the west, to north of Moscow, to Moscow, in the south to the Caucasus Mountains, на юг до Кавказских гор, and to the east to the Ural Mountains, и на восток до Уральских гор. But this time we will look at the second vision. Сейчас мы посмотрим на второе видение. This is what I saw. Это то, что я видел. This will be the area of Russia that will be destroyed in the war. Это будет та часть России, которая во время войны будет разрушена. Remember what God said. Помните, что сказал Бог? I will send a fire on the land of Magog. Пошлю огонь на на землю Магога. The Russian Bible says Rus. Русская Библия это написано, что это как Русь. And the nations of the world of the West that are living carelessly. И на народы Запада, которые беспечно живут. Can you imagine how many people? Вы можете себе представить, сколько людей проживает в этой в этом районе, в этой области? Millions of people that are going to die. Миллионы людей умрут. I wrote down what I saw and I meditated upon. Я записал то, что видел, потом об этом думал. Remember, God did not show me what would happen to Belarus. But He caused me to understand. 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 The area black is what will be destroyed in Belarus. Будет разрушено в Беларуси. You notice every country. Вы заметили, что каждая страна. God leaves a place where people who repent after the rapture. Бог там оставляет место для тех людей, которые покаются, когда будет восхищение после него, чтобы они ушли в это место. Причина, по которой Бог не зашел и дал мне этот сон и четыре видения, проговорил ко мне, заключается в том, чтобы те люди, которые останутся в период скорби, которые покаятся, чтобы они имели то, что было написано до периода скорби, Слово Божье, для них, чтобы они шли и убегали, чтобы они знали, куда можно убежать, чтобы они могли выжить. Now I would like to show the combined map here. И сейчас я хочу комбинированную комбинированную карту показать. This is the destruction that God showed me. What will take place? Это область разрухи, то, что показал мне Бог, что произойдет. You can understand. Вы можете понимать сейчас. Hundred million people will die. Сто миллионов человек погибнет здесь. Maybe more. Может быть больше. Я хотел бы вам рассказать о видении, которое было у меня. Какие части Соединенных Штатов будут разрушены? Он сказал, Вашингтон, федеральный округ Колумбия. Две ядерные бомбы попадут туда. Балтимор, штат Мэриленд. Нью-Йорк-Сити, туда упадет три ядерные бомбы. Бостон, в штате Массачусетс, туда тоже попадет бомба. Чикаго, штат Иллинойс, туда тоже попадет бомба. 
Окленде, Огайо тоже попадет бомба. В Детройте, штат Мичиган. В Лос-Анджелес. И в Сан-Франциско попадет бомба. Лос-Анджелес это там, где Голливуд находится. Эти две области самые населенные области в Соединенных Штатах. Там больше, чем миллионов человек живет. Детройт это то место, где производят машины в Соединенных Штатах. Там же делают и военную технику. Я не знаю, о чем он проповедовал в последние два воскресенья. Но это те города, которые будут разрушены во время ядерной войны. И он умолял Соединенные Штаты раскаяться. Помните, что сказал Бог? Что я разрушу народы, которые живут беспечно. Remember God had told me in 2007 when he gave that initial prophecy. It was almost five o'clock in the morning. And he said, if you tell this prophecy just the way I gave it, you don't add to it, you don't take away from it, I will show you more. Well, I preached it three times. Videos were made in each of the churches. It went all around and all it did was... People hated me. Let's kill this guy. He's an American. It's, he's doing it because he's an American. How would you like to be an American in Ukraine telling them all of eastern Ukraine is going to be destroyed? The Russians are going to attack. They're going to capture eastern Ukraine. And then there's going to be a nuclear war. And all of eastern Ukraine will be destroyed by eight American nuclear weapons. How would you like to tell that story? That night... It was almost five o'clock in the morning. God says, I've spoken this to others, and they have all refused to give this prophecy. So you'll have to do it by yourself. And God knows me. He knows it's like if he says something, if he says jump, I'm just going to jump until I get too tired, or he tells me to quit jumping. I don't even remember him saying, would you please do this? He just said, a father, sometimes my kids and your kids, they don't understand why mom and dad give instructions. Well, why, dad? Why, why, why? Well, sometimes we're so busy, we really don't have time to explain. Why. I don't have time now. Just do what I ask, okay? Just do it, okay? And so God says, do it. Everybody else has said no, so you'll have to do it by I'm yourself. I'm calling you to be a prophet, not just to Ukraine, but to many countries. And that's why we are back here in America, because I must warn people of what's getting ready to happen, not just in Ukraine, but to the nuclear war that's coming to America. What states and cities will be destroyed and what states and cities will not be destroyed. In his opening of one, God showed me, he put me on a building in southern Alabama, in Mobile, Alabama. And on this building, I see the Russian ICBM missiles coming across Canada to America. And I could see all the way from the Rocky Mountains all the way over to the East Coast. I could not see from where I was at. I couldn't see Florida, and I couldn't see anything on the west side of the Rocky Mountains. The first nuclear bomb, that, that ICBM nuclear missile that hit America, destroyed Chicago. The next one hit uh, Milwaukee, Wisconsin, but it was way up in the air. It didn't come down lower in the air, but it was way up in the atmosphere, but it blew up over Milwaukee. Then Cleveland, Ohio. Then St. Louis, Memphis, Nashville, New Orleans, Little Rock, Denver, Albuquerque, New Mexico. Then later on, God showed me a dream. In the dream, I saw two flights of Russian bombers, and they weren't the big giant bombers. They were like med medium-range bombers that had, would have to fly off of a... Of a uh, an aircraft carrier and be refueled in the air. One flight had four four planes, the other flight had two. They all had nuclear uh, cruise missiles and they dropped the missiles. Here's what I understood, what I saw, what I understood. Three nuclear bombs will hit New York City, two will hit Washington DC, one will hit Baltimore, one will hit uh, Maryland. Now that's seven nuclear missiles but only six planes I saw. So evidently, one of the nuclear bombs that hits New York City 
will be an ICBM missile that comes in because I only saw six, uh, six uh, of these planes with nuclear cruise missiles to hit cities in the Northeast. After World War III, when Russia and the United States have a war, and God gave me, see, why did God tell me the cities that are going to be destroyed? Because after the rapture, millions and millions of people are going to be getting saved. And they need to know what cities are not going to be destroyed. World War III, I know 100%, not 99.9%, .9%, I know the, the, excuse me, the nuclear exchange takes place on November 11th. The nuclear exchange takes place on November 11th.